நாம் இப்போ பார்த்துட்டு வர்றது என்னென்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு நீங்கள் தாராளமாக பேசணுன்னா உங்களுக்கு சில பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் டே எயிட் நம்ம இந்த தொடர் தொடர்ச்சியாக போட்டுட்டு வர்றோம் இது வந்து எட்டாவது தொடர் எட்டாவது நாள் இந்த தொடரில் இது எட்டாவது நாள் இப்போ நம்ம இட் இஸ் மை டேர்ன் டூ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி பேசலாம் எப்படி உங்கள் வாய்ப்பு இந்த தடவை என்னுடையது இந்த வாய்ப்பு என்னுடையது இந்த தடவை என்னுடையது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும் பொழுது இட் இஸ் மை டேர்ன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் ரைட்டா அடுத்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் அதுக்கப்புறம் வெறுப்பு வந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒன்று பிலீவ் பண்ணுறீங்க நம்புகிறீங்க அப்படிங்கிறத மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது இப்படி பேசணும் ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ரைட்டா இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டூ அப்படின்னா எனக்கு கடினமாக இருக்கிறது என்பது தெரிவிக்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது இப்படி ஆரம்பிக்கணும் இட் இஸ் அக்கர் டு மீ தட் அப்படின்னா தங்களின் மனதில் தோன்றுவதை மற்றவர்களிடம் மனசில் உங்களுக்காக தோன்றும் ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் அடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றுச்சுன்னா அந்த எண்ணத்தை எப்படி மற்றவர்களிடம் பரிமாறி கொள்வீர்கள் என்பதை பற்றி பேசும் பொழுது இப்படி பேசணும் இட் இஸ் அக்கர் டு மீ அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் அப்படி பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் அப்புறம் இட் ஐ ஹாவ் ஹேட் தேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன நீங்கள் அங்கே போயிருக்க தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேசும் பொழுது கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது ஐ ஹாவ் ஹேட் தேட் ஐ ஆம் நாட் ஷேர் இஃப் அப்படின்னா நிச்சயமற்ற தன்மையை பற்றி சொல்லும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியாது அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐ ஆம் நாட் ஷேர் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் இட் இஸ் மை டேர்ன் டு வேர்ப் இந்த தடவை என்னுடையது இந்த முறை என்னுடையது நான் தான் இப்போ பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற போது இந்த தடவை நான் பிரியாணி சமைக்கிறேன் எப்படி சொல்லுவோம் நேற்று நீ பிரியாணி சமைச்சிட்ட எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல நான் இன்றைக்கி சமைக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை மாதிரி சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் மை டேர்ன் டு குக் குக் பிரியாணி இட் இஸ் மை டேர்ன் அப்படின்னா என்ன நீ ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா வி ஹாவ் அக்ரிமெண்ட் என்ன அக்ரிமெண்ட் ஒரு நாள் நீ பண்ணால் அடுத்த நாள் நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லும் இட் இஸ் மை டேர்ன் டு குக் பிரியாணி அப்படின்னு இட் இஸ் மை டேர்ன் டு கிளீன் த ஹவுஸ் அடுத்து ஒரு சென்டென்ஸை பாருங்கள் இந்த தடவை நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நேற்று வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க இல்லை போன தடவை உங்களுக்கு அவங்க உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி செய்யணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க நான் தான் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா இட் இஸ் மை டேர்ன் டு ஹெல்ப் யூ ரைட்டா இட் இஸ் மை டேர்ன் டு ஹெல்ப் யூ நீ ஏற்கனவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க நான் அதுக்கு ஏதாவது ரெசிப்ரேக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை நான் உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இட் இஸ் மை டேர்ன் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தடவை நான் நாம் சாப்பிட்டதற்கு பணம் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து எப்போ போயிருந்தாலும் நீங்கள் போய் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் நேற்று வந்து உங்கள் பில்லையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு இப்போ நேச்சுரலி நீங்கள் தான் இன்னைக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அதை சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்லலாம் இட் இஸ் மை டேர்ன் டு பே ஃபார் அவர் லஞ்ச் ரைட்டா இட் இஸ் மை டேர்ன் டு பே ஃபார் அவர் லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து ஹீ கான் ஸ்டாப் யூ ரைட்டா ஏன்னா நீங்கள் தான் நேச்சுரலி நீங்கள் தான் இன்னைக்கு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்படி தான் சொல்லுவோம் இட் இஸ் மை டேர்ன் டு பே ஃபார் த லஞ்ச் ரைட்டா இட் இஸ் மை டேர்ன் டு அதுக்கப்புறம் வெர்ப் வந்துருக்கு டூ குக் டூ ஹெல்ப் டு பே ரைட்டா இதை வந்து டூ இன்ஃபினிட்டம் ரைட்டா புரியுதா அடுத்த ஒரு மாடலையும் பார்த்துடலாம் நீங்கள் தீவிரமாக நினைப்பதை பற்றி மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூற ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணி நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படி சொல்லணும் ஐ திங்க் ஐ ஷூட்டுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வெறுப்பு தாங்க வரணும் அது எப்படி வரும் நான் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அதிதீவிரமாக நினைக்கிறேன் அவன் வந்து இப்போ அவனோட மார்க்கு குறைஞ்சிட்டே வருது பள்ளியில் வந்து அவன் வந்து கேட்குற கேள்விக்கு அவனுக்கு ஆன்சர் பண்ணாலும் சரியான ஆன்சர் பண்ண முடியல முழுமையாக ஆன்சர் பண்ண முடியல அவன் வந்து க டிவி அதிகமாக பார்க்கணும் மற்ற வேலையில் அதிகமாக இருக்கான் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவன் உள்
within you அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி சொல்கிறது ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை ஸ்டடீஸ் ரைட்டா ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை ஸ்டடீஸ் ஃபோக்கஸ் ஐ ஷுட்டுக்கு அப்புறம் வெறுப்பு என்னது ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்னா கவனம் செலுத்த வேண்டும் வேண்டும்ங்கிறதுக்கு ஷுட் ஃபோக்கஸ்னா கவனம் செலுத்த கவனம் செலுத்த வேண்டும்ங்கிறதுனால ஷுட் ஃபோக்கஸ் எது மேலே ஆன் மை ஸ்டடீஸ் படிப்பின் மேல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அந்த படிப்பின் மேல் அதுதான் ஆன் மை ஸ்டடீஸ் அடுத்தது நான் என்னுடைய வீட்டை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று அதிதீவிரமாக நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக போட்டார் கட்டாம பாதியிலே நிப்பாட்டார் இப்போ என்ன சொல்லுவோம் நான் கண்டிப்பாக என்னோட வீட்டை கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணுன்னே உங்கள் மனசுக்குள்ள மரும் இல்லையா அது எப்படி சொல்கிறது ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கம்ப்ளீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மை ஹவுஸ் ஐ ஷுட் அதுக்கப்புறம் வேண்டும் வீட்டை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட் ஷுட்னா வேண்டும் ஷுட் கம்ப்ளீட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மை ஹவுஸ் ஷுட் கம்ப்ளீட் த ஹன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மை ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா நான் என்னுடைய வீட்டு பாடத்தை வேகமாக வெடிக்க வேண்டும் என்று அதி தீவிரமாக நினைக்கிறேன் அதி தீவிரமாக நினைக்கிறேன் சும்மா உங்களுக்கு தெரியுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் இது வந்து இன்டர்னல் ஆஸ் அஜ் ரைட்டா உங்களுக்குள்ளேயே தோன்றும் இந்த மாதிரின்ட்டு அதனால் அதி தீவிரமாக நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் ஐ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ குயிக்காக என்னோட ஹோம் ஒர்க்கை பிடிக்க முடியுமோ அது வேகமாக முடிக்கணும்னு என் மனசுக்குள்ளே தோன்றுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஐ ஐ திங்க் நீ யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு எதிர்த்த இருக்கவங்களையோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்டையோ சொல்லுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டையோ சொல்லுவீங்க மற்றொரு மாடலையும் பார்த்துடலாம் எனக்கு கடினமாக இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு கடினமாக இருக்குது அல்லது கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டூ அதுக்கப்புறம் வெர்பு டூக்கு அப்புறம் வெர்பு தான் வரும் ரைட்டா அப்படின்னு சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் இட் எனக்கு ஆன்லைனில் டிக்கெட் எடுக்க மிகவும் கஷ்டமாக இருக்குது அல்லது கடினமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆன்லைன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஆன்லைனில் போய் எப்படி டிக்கெட் எடுக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு புக் அ டிக்கெட் ஆன்லைன் ரைட்டா இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு புக் அ ticket online அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்த ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுடைய ஆஃபரை ஒத்துக்கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்க ஒத்துக்கொள்ள முடியாதியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறது இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு அக்செப்ட் யுவர் ஆஃபர் ஃபார் த ஜாப் ஜாப் ஆஃபர் இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு அக்செப்ட் யுவர் ஆஃபர் அடுத்தது நான் ஆங்கிலத்தை எழுத்து பிழை இல்லாமல் எழுத கடினமாக இருக்கிறது எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் ஒரு சில மிஸ்டேக் ஒரு சிலருக்கு வரத்தான் செய்யும் ஆனால் மிஸ்டேக் கம்மியாக வர ட்ரை பண்ணும் இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு ரைட் இங்கிலீஷ் வித்வுட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வித்வுட் ஏ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வித்வுட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டு ரைட் இங்கிலீஷ் வித்வுட் எனி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வித்வுட் எனி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அல்லது வித்வுட் ஏ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அல்லது வித்வுட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது பேச்சு வளர்க்கல ரைட்டா இதில் It is hard for me to cover a verb in a wonder good to book to accept to write book accept write moon man another verb right a vinachal Add to all that the battle on tangle in mana deal to under the matter of them so let on a man is a lay in the matter or nana per good at the matter on the soul number the episode when it is occurred to me that at the cover of subject at the cover of added the sentence சப்ஜெக்ட் வரப்பு அதேசங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் முழுமையான சென்டென்ஸ் வரணும் இட் இஸ் அக்கர்ட் டு மீனா நேச்சுரலாக உங்கள் மனசில் தோன்றும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம் இங்கே வீட்டு வாடகை மிக அதிகம் போல எனக்கு தோன்றுகிறது அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் உங்களுக்கு வீட்டு வாடகையை பற்றி முன்ன பண்ண தெரியாது இருந்தாலும் உங்கள் மனசில் தோன்றுது இட் இஸ் அக்கர்ட் டு மீ தட் த ஹவுஸ் ரெண்ட் இஸ் ஹை ஹியர் அல்லது ரெண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அக்கர்ட் டு மீ தட் தி ரெண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹை ஹியர் ஹைனாலும் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ்னாலும் ஒன்று தான் எக்ஸ்பென்சிவ்னால் மிக அதிகமான செலவு அதிகமாக மிக அதிகமான அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் ரைட்டா நாம் இரண்டு பேருமே ஒரு ஊர ஊர்க்காரங்க போல் எனக்கு தோன்றுகிறது இது வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே தோன்றுறது அவனை பார்த்து அவன் பேசுகிறது அவனுடைய நடவடிக்கை அந்த ஒரு சில சொற்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஊர்க்காரங்க மாதிரி தோன்றும் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அக்கர்ட் டு மீ தேட் வி ஆர் ஃப்ரம்
it is occurred to me that we are from the same area allathu same hometown abdinu solala seriya அடுத்து நான் தூங்க போவது நல்லது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது ஏன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு விதமான ரொம்ப கிளீனஸாக இருக்குது சம்திங் அவன் வந்து தூங்கினா தான் சரிப்பட்டு வரும்னு அவன் மனசு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இட் இஸ் அக்கர் டு மீ தட் ஐ ஷுட் கோ டு பெட் நவ் ஏன்னா டிலே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு மனசு சொல்லுது அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் இட்ஸ் அக்கர் டு மீ தட் ஐ ஷுட் கோ டு த பெட் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் சரியா இது வந்து It is occurred to me that வச்சு எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஒரு மாடலையும் பார்த்துடலாம் தங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகி இருப்பதை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் அவனுக்கு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லலை யாரும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சம்படி இன்ஃபார்மலி இன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அவனை பார்த்து எங்கேஜ்மெண்ட் கூப்பிட்டுருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இருந்தும் அவன்கிட்ட சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் ஹேட் தட் யுவர் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அல்லது யுவர் மேரேஜ் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எல் ஒரு சிலர் வந்து என்னமெல்லாம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறத வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க ஐ ஹாவ் ஹேட் தட் யூ ஆர் லேர்னிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஐ ஹாவ் ஹேட் தட் யூ ஆர் லேர்னிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் ஹேட் தட்டுக்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட் ஆர் ஏ யூ வெறும் என்னது ஆர் லேர்னிங் எதை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை ரைட்டா அடுத்து ஒரு உதாரணம் நீங்கள் குடும்பத்துடன் இருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வெளியூரில் இருந்தால் ரொம்ப நாளாக இப்போ வந்து அவன் ஃபேமிலியோடு இருக்கார் அது இவருக்கு தெரியுங்கிறத எப்படி சொல்கிறது ஐ ஹாவ் ஹேட் தட் யூ ஆர் வித் யுவர் ஃபேமிலி நிச்சயமற்ற தன்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அது ச அதை பற்றி உறுதியாக தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்லணும் ஐ ஆம் நாட் ஷுர் இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வெர் ப்ளஸ் அதர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இஃப்புக்கு அப்புறம் புதுசாக ஒரு நியூ சென்டென்ஸ் வரும் ரைட்டா அவள் என்னுடைய மேரேஜ் தீர்மானத்தை ஒத்துக்கொள்வாள் மேரேஜ் ப்ரப்போசலை ஒத்துக்கொள்வாள் என்ற என்று நிச்சயமாக தெரியவில்லை அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ப்ரப்போசல் மேரேஜ் ப்ரப்போசல் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியல அவன் வந்து ஒத்துக்கொள்வாளா அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தெரியல அப்படின்னா இப்படி சொல்லணும் இப்படி தான் சொல்லணும் ஐ ஆம் நாட் ஷுர் இஃப் ஷி வில் அக்ரி டு மை மேரேஜ் ப்ரப்போசல் she will agree to my marriage proposal avan indru chennai ku varvan endru nichayama therivilla solra phone man solra naale kaalla na vandu chennai la irpen ini bus stand la vandu pick up panniko avadin solli irukan vechukku neenga nenikireenga marnal kaalai la enna solla nenikireenga i am not sure if he will come to chennai today ena avan vandha vane ungalku phone adichirukalam on the way la ungalku phone adichi bus stand ku vandren solli irukalam but no phone call avadi irukum bodu neenga epdi solluvinga i am not sure if he will come to chennai today maybe he may he might change his plan abdin nenapinga nee ennai unnudeya petrorodam arimugam seiva endra nambike illai ipo vandu unga would be to lover te solreenga na nee unnoda parents ennai arimugam seijuvena ana vandu arimugam kedaikkala nu vechukonga indha maari solla i am not sure you will introduce me to your parents I am not sure if, if is missing, if what all one of them, what all one of them. I am not sure you will introduce me to your parents. If, what all one of them, if what all one of them. Right? In the mother in earth, like, put it on the page. You try, you know, you know, the basics, you know, one sentence, you know, 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 you know. அது ரெண்டு தாங்க முக்கியம் அந்த ரெண்டு நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களால் தாராளமாக சுலபமாக ஈஸியாக இங்கிலீஷில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியும் இதுதான் இதோட சூத்திரம் தாராகம் வந்துடும் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்க அனைத்து அன்பர்களுக்கும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் கல்லூரி அன்பர்கள் ஆங்கிலத்தை எழுத படிக்க விரும்பும் தமிழ் அன்பர்கள் இருந்தால் இந்த சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படி கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த சேனலின் பயன் உலகம் முழுமைக்கும் உள்ள தமிழ் பேசும் நமது சொந்தங்களுக்கு சென்றடைய இந்த சேனலை பற்றிய விவரங்களை வாட்ஸ்அப்பிலோ அல்லது ஃபேஸ்புக்கிலோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்றும் தாழ்மையின் பட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்